별이 되고 싶었던 아이 타고난 기질이란 무엇일까? 숨기고 가리고 외면한다 해도 결국 어떤 형태로든 드러난다는 것을 최근에서야 깨달았다. 타고나게 예민하게 태어났던 아이는 정말이지 다방면으로 까탈스러웠다. 먹는 거, 입는 거, 처한 환경 하나하나 입맛에 맞지 않으면 완강히 거부하는 일명 육아 난이도 극상의 아이. 낯을 가리고 사람 자체를 무서워했던 내가 사람에게 관심이 많고 관심 받는 것을 좋아하는 사람이 되기까지는 처해진 환경의 변화가 크게 작용했다. 한결의 갓된 나이, 어디 있는지도 모르는 미지의 땅, 체코 프라하에 발을 디뎠다. 그땐 몰랐지. 내가 사세의 나이에 제2의 인생을 맞이할 줄은. 어느 날은 엄마와 간 마트에서 왜 여기 사람들은 다른 언어를 써? 하고 물었다고 한다. 그리고 그것이 시초였다. 생김새와 언어가 모두 다른 이곳에서 사람의 기피하고 숨음에 살아가기란 불가능에 가까웠다. 내가 먼저 다가가지 않으면 나에게 와주는 사람은 없었으니까. 그때부터 나의 성격은 점점 변하기 시작했다. 용기를 내어 먼저 말을 거는 법을 배웠고 알아듣지 못해도 어떻게든 따라하며 친구들에게 뒤처지지 않는 눈치를 터득했다. 지금 돌이켜보면 너무 기분 좋은 변화였고 그때의 눈치밥은 혼날 자산이 되었다. 하지만 살아남기 위해 꽁꽁 감췄던 나의 예민함은 사춘기 시절부터 여러 가지의 모습으로 자취를 드러내기 시작했다. 원래부터 눈물이 많았지만 이 시기부터 좀 무서울 정도로 많아졌다. 지금도 가끔가다 이렇게나 많이 울었는데 아직도 흘릴 눈물이 남아있을 수가 있나 하는 의문이 들곤 한다. 서론이 좀 길었지만 꼭 하고자 했던 이야기는 지금부터다. 일명 사람 좋아 강아지로 살아가던 어느 날 나에게 달갑지 않은 친구가 찾아왔다. 길을 걸으면 차가 나를 치고 가는 상상이 테이블 위에 유리잔이 있으면 유리잔이 떨어져 깨지는 상상이 날카로운 물건이 놓여 있으면 내 발등에 떨어져 다치는 상상이 나의 의지를 거스르며 자동으로 머릿속에서 시뮬레이션이 돌아갔다. 눈을 질끈 감고 숨을 크게 내쉬면 어두운 하늘에 구름이 거치듯 고통스러운 상상들이 사라진다. 하루에도 여러 번 불시에 찾아오는 이 불청객은 내 안에서 점점 자신의 입지를 굳혀갔다. 수시로 불청객과의 원치 않은 만남을 이어간 지 2년 정도 됐을 땐 이제 이런 망할 또 시작이네 하고 조금은 의연하게 대처할 수 있는 능력 정도는 생겼다. 그 자식이 또 다른 친구를 데리고 온게 문제지. 갑자기 찾아온 우울이란 놈은 더 막강했다. 평범한 생활을 이어가다가도 갑자기 심장이 쿵 내려앉으며 주의 소리가 마법같이 볼륨을 낮춘다. 이때부터 무언가가 잘못되고 하고 있다는 것을 깨달았다. 나에게 어떠한 문제가 있는 것은 분명하다. 어디서부터 잘못된 걸까? 나의 짧디 짧은 인생을 돌이켜보기 시작했다. 모두에게 사랑받고 싶었던 아이는 모두의 시선을 의식했다. 모두가 나를 좋아할 수 없다는 것을 머리로는 알면서도 자꾸만 나에게 호감을 갖기를 갈망했다. 모두가 좋아하는 사람이 되기 위해 나의 말과 행동을 또 겉모습을 남들의 기호에 맞춰 가꾸다 보니 원래 내가 어떤 사람이었는지 떠올리려 노력해도 떠오르지 않는 게또 나를 더 깊은 파도 속으로 빠뜨렸다. 자존감이 높은 사람이 멋있어서 나도 그래 보이고 싶었다. 그래서 그냥 그런 척했다. 쿨한 척, 나를 아끼는 척. 그리고 그것이 나를 병들게 했다는 결론에 도달했다. 맞지 않은 옷을 입은 듯 하루하루 조금씩 더 불편해졌다. 벗어야지 덜 조이고 내려놓아야지 덜 아플 거란 걸 머리로만 알아서는 아무 소용이 없다는 것도 머리로만 알았다. 나의 이름같이 정말 반짝이고 모두가 동경하는 별이 되고 싶었지만 나를 억압해서는 절대 그럴 수 없다고. 제발 그만 아프자고 수없이 되뇌었다. 여전히 나는 가끔 아프고 자주 슬프지만 대체로 행복하니 그것으로 충분하다. 나는 나 자체로 별이고 반짝인다는 것을 이제는 의심 없이 받아들일 때가 되었다고 생각하니까. 더 높이 빛나줘